Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый э, хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Поймала себя на мысли, что в этом месяце не раскрашивала в Марии тролли в час заката, а вообще я стараюсь всегда здесь раскрашивать. И если какой-то месяц пропускаю, то потом раскрашиваю две иллюстрации. Я уже сделала здесь трекер. Все-таки это действительно удобно. Ну, по моим подсчетам, именно так, как я считаю, здесь 91 иллюстрация. И 34 у меня раскрашено. Начала я эту раскраску в декабре 2019 года. Ну, в принципе, вполне нормально. Она довольно-таки заполненная. Вот. Я уже для себя выбрала иллюстрацию. Я сейчас стараюсь по возможности раскрашивать по порядку, но я... И не исключаю, что когда-то мне, допустим, захочется вот как в этом месяце раскрасить что-то не по порядку. Поэтому я взяла а, вот эту иллюстрацию. Ну, собственно говоря, в любом случае получится вот эта страничка уже раскрашена. Так что получится, в принципе, даже разворот. Я считаю, что очень даже неплохо. Просто там, знаете, то, что мне сейчас попадается, во-первых, нужно заполнить вот эту страничку. Сама иллюстрация хорошая, но у меня просто, знаете, не лежит сейчас прям душа все это раскрашивать. И плюс у меня вот эта страничка, она мне очень нравится, но тоже пока как-то ну, неохота в этом месяце. Вот это, скажу честно, мне не нравится. Ну, я не понимаю вот такие вот цветочки. Поэтому чуть позже. Эта страничка тоже хорошая, но я не хочу сейчас с этим связываться. Вот. Так, ну ладно. Давайте приступим. Здесь я начну с мэджика коричневого. Потому что это самое такое простое. И дерево с ним хорошо смотрится. Хотя, если честно, подобная рисовка мне не очень нравится. Ну, ладно, куда деваться, что есть, то есть. Поскольку это дерево, то я беру не фикс-прайсовский карандаш, а кахануровский. Ну, потом, конечно же, ну, здесь мне все нравится. Я имею в виду, что вот грибы мне нравится раскрашивать, листочки нравятся. Ну, вот, вот это вот, честно, я не очень-то понимаю, зачем подобное. Без вот этих вот персонажей, мне кажется, иллюстрация будет ну явно не хуже поэтому я не совсем понимаю типа более сказочным каким-то сделать но и так это как вот и у керби розанаса вроде сами раскраски классные но обилие дудлов в некоторых из них просто, ну, как-то, не знаю, мне не нравится. Я стараюсь... Так, а вот, собственно, дерево-то продолжение. В общем, я стараюсь всякие дудлы и подобные штуки избегать, поэтому и здесь я сделаю фон, скорее всего, сухой пастелью вот такой же, и возьму какие-нибудь ручки и просто а, по контуру обведу, раскрашивать не буду. Вот. Но, кстати, сейчас я смотрю, многие иллюстраторы стараются, а, видимо, смотрят наши видео, потому что я не одна такая, кто это не понимает, кого это раздражает. Я смотрю, все-таки меньше стали подобных элементов добавлять, ну, потому что действительно это как бы лишнее. Хотя 
наверняка же кому-то нравится. Но... По-моему, больше тех, кого это не устраивает. Так, а вот между прочим, здесь, наверное, мох имеется в виду. Ну, значит, сверху. Сверху уже пройдусь. Мы уже в любом случае. Поверх коры, правильно? А, ну а что я тогда? Я же сказала, что <смех> закрашу. Значит, и здесь буду закрашивать. Ну, просто, например, можно взять тот же аутлайнер. Хотя можно, конечно, было там раскрасить ну. слишком много этих персонажей здесь там вот зверька это другое дело раскрасить а это как-то Многовато. Затронула все-таки раскраску вот Анастасис. Наконец-то начала, но видео не снимала. Уже покажу а, в раскрашенном за месяц. И, возможно, так как я ее стала раскрашивать. А, Возможно, даже она у меня как-то пойдет. Я так думаю. Вроде бы все-таки нашла, как к ней подобраться. Ну, не что-то там оригинальное. Просто стала использовать там метод штриховки. Вот в той раскраске, где все это показывается, я как-то не прониклась тем методом. Что-то один раз попробовала и все. Потому что там такие иллюстрации, которые в теории можно и обычно раскрасить. Вот. И я думала, куда в принципе штриховку применить будет уместно ну вот она там прям напрашивается и заодно фломастеры пошли в дело прям то что нужно А эта иллюстрация в принципе легкая такая так что сегодня вот я и раскрашу ну на камеру я полностью естественно ее не раскрашу это будет за кадром но уже следующее видео будет раскрашенное за месяц Наверное, остатки видео о коллекции раскрасок я буду выпускать в январе. Нет, но ну, может быть что-то и в декабре выйдет, даже в ноябре может быть. Хотя на ноябрь, по-моему, у меня 
видео достаточно. Обычно просто я, ну, как было раньше, я видео о коллекции раскрасок в январе делала. А тут я сняла в апреле, изначально по принципу, а вдруг чего, с ютубом. Вот, а потом уже вроде как все нормально, и я уже потихоньку добавляла, когда уезжала куда-то. Но и таких видео у меня было достаточно. Вот я думаю, что-то выложу, а потом уже на январских праздниках январских самое время тем более для влогов ладно как получится все-таки классно ну, вот уже прям лучше смотрится Мухоморы по традиции сначала красным а, раскрашу, а потом уже сделаю а, точки белые гуашью там или акрилом или корректором. Так, ну что, тут я все раскрасила потом я еще мне вот здесь переходы нравятся потом я еще конечно пройдусь блендером так и сейчас надо взять красный карандаш это у меня будет мастер-класс отличный карандаш примусь за мухомора Потом чем-нибудь еще, может быть, либо бордовым, либо коричневым тут чуть-чуть затемню. И пока полностью вот закрашу. Ножка будет серая и с добавлением а, лавандового, лавандово-серого такого цвета. Ну, как всегда. Такой мягкий карандаш, прям как по маслу ложится. Одно удовольствие им раскрашивать. Ну и вот здесь. Я сегодня уже снимаю, наверное, пятый или шестой хобби-влог. И что самое главное, я снимаю, и потом, пока видео загружается, я еще успеваю э, дораскрашивать иллюстрацию. Так что я с собой очень довольна. Так, ну, серый, не знаю, может быть, тоже возьму мастер-класс. Так, мне еще лавандово-серый потребуется. В общем, серый сейчас какой попадется. И почему-то он мне не попадается. А, все понятно, он у меня в другой раскрас. Тогда я возьму из набора Фикс Прайс. Как раз он такой светленький, там еще и темный есть, но темный мне здесь не нужен. И этот. Так, 
А теперь серо-лавандовый дервент Color Soft. И здесь... Немножко так добавлю. Хотя с другой стороны, может и нужно было немножко темно-серого. И плюс еще чуть-чуть лавандового. Вот так. Красивый вот этот оттенок очень. И осталось вот тут. Сегодня я прям очень как-то продуктивно уже там и в блокнот записываю, что раскрашено. Хотя у меня еще а, доделать нужно, но это я не сегодня начинала, 6 раскрасок. Так, а здесь у меня будет... Да, наверное, надо такое стандартненькие цвета взять. Я сначала хотела что-нибудь а-ля поганки какие-нибудь сделать. А сейчас я думаю, что, наверное, нет. Я это раскрашу по-другому. Пробую. Немножко дервенты подточила, когда убиралась. Конечно, они тоже кайфовые. Ну, вот как-то так. Ой, здесь тоже нужно будет закрасить. Пропустила, не заметила. темного добавлю немножко так получается и здесь я уже заметила что я немного пропустила чего-то не закрасила. Сейчас исправлю. Ну а ножки все-таки пусть будут. Хотя нет. Сюда бы, конечно, другой оттенок. Ладно, я сейчас добавлю то, что я хочу. Как-то так. Села тоже фикс прайсовский. двухцветный. Ну, он просто под рукой у меня был, поэтому я его и взяла. Ну, и теперь, наверное, надо уже листочки раскрашивать. Ну, а листочки будут сейчас я отсюда что 
теперь взять. Не. Давайте для разнообразия возьмем подарок Оксаны. Карандаши Браубер Карт. Привет тебе, огромное спасибо. А, ну, а ссылка на канал Оксаны, как вы знаете, а, всегда у меня в конечной заставке. Так что проходите, смотрите, знакомьтесь, а, кто еще не знаком. Еще я сейчас добавляю ссылку на канал а, своей ученицы а, Дианы. Она начинающий блогер. Но вот на данный момент у нее на канале одно видео. Мы с ней вместе сняли. Но, а, естественно, потом будут еще. Главное начать. Так что тоже проходите, поддержите. Ребенка ей 9 лет. Ну вот. Пусть такой цвет будет. Ну, я люблю, конечно, цветочки раскрашивать, но такая что мне рисовка не совсем нравится а вообще да вот ну, одна из любимых раскрасок но тут тоже видите бывает рисовочка такая что не дай бог но я вот вам показывала да где там был зайчик вот там мне совсем не нравится Думаю, что я возьму самый светлый и вот так пройдусь как блендером. Сейчас вот отсниму это видео и потом несколько дней буду вот то, что у меня раскраски лежат, спокойно доделывать, смотреть какие-нибудь фильмы осенние, уютные. И получать удовольствие от процесса раскрашивания. Хотя сейчас я тоже с удовольствием раскрашиваю. Ну и давайте-ка я здесь начну уже блендером проходиться. Вот. Но именно в плане дерева. Дерево, грибы. Вот структура прям еще лучше становится тут вот все сглаживаются моменты такие блендер очень классный ну, хотя в целом все которые у меня есть я их все очень люблю вот, смотрите какое отличие да Прям вообще преображается. Хотя поверх ручка может вот на этого чудика не лечь. Ну и ладно. А хотя можно, не знаю. Блесток взять, да положить. Гель, например, какой-нибудь. 
если очень захочется его выделить. Ну или можно, знаете, так вот пройтись чем-нибудь и снять этот слой. И все должно нормально лечь. В общем, мне нравится, видите, да, разницу. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, заходите в инстаграм три семерки, рыжие три восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения и уютных осенних раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!